அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் கேவிட்டி அதுக்கப்புறம் கனெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாபிக் இருக்குது ரைட்டா இது வந்து முந்தின வீடியோவினுடைய கண்டினியூவேஷன் அதாவது மைக்ரோஸ்பொரான்ஜியம் ஆன்சரினுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ரைட்டா மெச்சூர்டு ஆன்சர் முதிர்ச்சி அடைந்த மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தின் அதை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் ரைட்டா அதில் இதுக்கு முன்னாடி மூணு பார்ட்ஸ் நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஆன்சர் வால் சரிங்களா மகரந்த பையனுடைய சுவர் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் அதில் என்னென்ன லேயர்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரெண்டாவது வந்து ஆன்சர் கேவிட்டி அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் கனெக்டிவ் அப்படின்னு மூணு லேயர் இருக்கிறதாக நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஆன்சர் வால் சம்மந்தமாக நம்ம பேசியாச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அதில் ஆன்சர் கேவிட்டி கனெக்டிவ் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இதில் ஆன்சர் கேவிட்டி அப்படிங்கிறது மகரந்த அறை ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த கேவிட்டி இது ஒரு கேவிட்டி இது ஒரு கேவிட்டி இங்கிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு கேவிட்டி இருக்குது அந்த கேவிட்டிக்குள்ளே தான் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூஸ் வந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் சரியா அந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து மியாசஸ் டிவிஷன் மூலமாக மைக்ரோஸ்போர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் அந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் தான் போலன் கிரெயின்ஸாக டெவலப் ஆகி இங்கே உங்களுக்கு இருக்குது சரியா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து டிட்டாச் வித் ஈச்சதர் சரியா டிட்டாச் ஆகி ஸ்ப்ரெட்டடாக அந்த கேவிட்டிக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா ஆக்சுவலாக இதில் ஹேஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இன் யங் ஸ்டேஜஸ் யங் ஸ்டேஜஸில் வந்து அந்த ஆன்சர் வந்து டெவலப் ஆகும் பொழுது சரியா அந்த ஆன்சர் வந்து டெவலப் ஆகும் பொழுது ஆன்சர் கேவிட்டிக்குள்ளே மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இருக்கும் அது டெவலப் ஆகி மெச்சூர்ட் ஆகும் பொழுது உள்ளுக்க போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக எழுதணும் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதும் இப்போ நம்ம போர்டில் சொன்னதும் ஒன்று தான் ரைட் ஆனால் இதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இதில் மைக்ரோஸ்போர் வந்து யங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் எதுக்குள்ள ஆன்சர் கேவிட்டிக்குள்ள அதே போல் மெச்சூர்டு ஸ்டேஜில் ஆன்சர் கேவிட்டிக்குள்ள போலன் கிரெயின்ஸும் இருக்கும் ரைட்டா அதே போல் எம்எம்சி டு மைக்ரோஸ்போர்ஸ் பை மியாசிஸ் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லிருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸு மியாசிஸ் மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது சரியா இதை ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதினா போதும் எதில் ஆன்சர் கேவிட்டியில் சரியா ஸோ இப்போ ஆன்சர் கேவிட்டி நாம் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பு திசு பாருங்கள் சரியா இணைப்பு திசு அப்படிங்கிறது எங் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது சரியா இது ஆன்சர் கேவிட்டி இது இணைப்பு திசு இந்த இணைப்பு திசு அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருதான் நம்ம ஸ்டேமனில் ரெண்டு பார்ட்டு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபிலமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஆன்தரில் அந்த ஸ்டேமனில் இருந்து வரக்கூடிய வேஸ்குலர் பண்டில்ஸு இதுக்குள்ளே தான் வருது பாருங்கள் சரியா அப்போ இங்கேருந்து தான் வந்து வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து இது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே போல் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இது வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டப்பீட்டம் மூலமாக சப்ளை ஆகும் அதே போல் இதுக்குள்ளேயும் ஃப்ளோயம் இருக்கும் அந்த ஃப்ளோயம் மூலமாக இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்தருக்கு சப்ளை ஆகுது சரியா இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் செல்ஸ் சரௌண்டட் பை ஆன்தர் லோப் சரிங்களா ஆன்தர் லோப் இருக்கும் நார்மலாக வந்து இந்த ஆன்தர் லோபுக்கு இதை சுற்றி இந்த இடத்துல ஆன்தர் லோபுக்கு இந்த சைடு சரிங்களா ஆன்தர் லோபுக்கு ஆன்தர் லோபுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது கனெக்டிவுக்கும் சரியா அப்போ சென்டரில் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டெரைல் செல்ஸ் இருக்கும் ஸ்டெரைல் செல்ஸ்னால் என்னது ஆக்சுவலி ஸ்டெரைல் செல்ஸ் அப்படின்னா இட் ஓன் பி மல்டிப்ளைடு இட் ஓன் பி டெவலப்டு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இட் ஓன் பி டெவலப்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல இதை சரவுண்ட் பண்ணி இது உள்ளே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு டிஷ்யூ வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்னர் டப்பிட்டம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை விட இந்த பாயிண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இடத்துல டப்பிட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டப்பீட்டம் வந்து ஆக்சுவலி எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு ஏற்கனவே படிச்சுருக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸில் இருந்து தான் இந்த ஆன்தர் வால் லேயர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம்
கீழ்கண்ட குற்றல் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு போட்டு என்ன தேவைன்னு கேட்டு அதில் வந்து டப்பிட்டல் செல் உருவாவதற்கு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அது சரியான விடையாக அது இருக்க வேண்டும் சரியான விடையாக அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரியா சார் பெரட்டல் செல்ஸில் இருந்து தானே சார் உருவாகும் அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கேன் இது நான் படித்ததில் அப்படி சொல்லக்கூடாது சரிங்களா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்தும் இந்த டப்பிட்டல் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவும் இன்னர் டப்பிட்டல் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தர் கேவிட்டி சரியா ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குது அது எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத லைட்டாக நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அதே போல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதனுடைய அமைப்பு அப்புறம் அதனுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோவும் நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலி கண்டினியூஷனாக நான் போட்டிருக்கிறேன் சரியா ஆந்தர் வால்க்கு மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ அதுக்கப்புறம் ஆந்தர் கேவிட்டி தென் கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஆந்தரனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இழைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடத்தில் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்